Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafir rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Adanangal naranja panditanmar sangkadana suhrutukal. Keralam pinnitta 60 varshangal. Muslim jeevidatham munirthi vilayirathumbol ennadanu pradibhadya vishayam. Turkiyile Abdul Kalam enna AAP nedavinde vakkukal kondu thanne naan ende prasangam aarambikkukayam. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം എണ്ണുന്നത് ഒന്ന് തുർക്കിയിലെ ജനാധിപത്യ സമൂഹമാണ് മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ നാം അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് സാംസ്കാരികമായും സാമൂഹികമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ഒരു സമൂഹം മുന്നേറുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ദൈഷണികപരമായും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ എത്രമേൽ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും അതായിരിക്കണം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ വായനകൾക്കപ്പുറത്ത് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തു നേടിയെന്ന ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും പൊതുബോധത്തിൽ അപ്രസക്തമായി പോകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സച്ചാർ കമ്മിറ്റിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയും സച്ചാർ കമ്മിറ്റികൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള അനുബന്ധ പഠനങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച കുമാരൻപിള്ള കമ്മീഷൻ കേരളത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള കൊഴിഞ്ഞുപോക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആയിരം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് കുട്ടികൾ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് മറ്റു സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊമ്പതും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴുമായി ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈന്ദവ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏറെ പിറകോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മുസ്ലിം സമൂഹം ഏറെ പിറകോട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു സ്കൂളുകളിൽ ഹാജരായിരുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽ അറുപതും എഴുപതും ശതമാനങ്ങൾ സ്കൂളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സ്കൂളുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ മാപ്പിള സമൂഹം അവിടെയും പിറകിലായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും ഈയവ സമൂഹവും പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ കുമാരൻപിള്ള കമ്മീഷൻ അടങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്കുകളാണ് വായിക്കുന്നത് എത്തിയപ്പോൾ എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള കണക്കുകൾ പിന്നെങ്ങനെയാണ് പിന്നെങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്ന ചർച്ച ഏറെ പ്രസക്തി പ്രസക്തിയുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കേരള പിറവി മുതൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കൈയാളിയിരുന്ന ഒരു സാമുദായിക പ്രസ്ഥാനം നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതോടുകൂടി പ്രവാസത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ആ ഒരു സാമ്പത്തിക അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം ധൈര്യപൂർവ്വം ക്യാമ്പസുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയായിരുന്നു മതസംഘടനകളും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പിറവിയെടുക്കുന്നത് ഗൾഫ് സലഭിസം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഗൾഫ് സലഭിസത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി മതനിരാസത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ മതനിരാസത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ചില മതസംഘടനകൾ കടന്നു വന്നത് ആ മതസംഘടനകൾക്ക് പറയുവാനുള്ള ചില ചരിത്ര പാഠങ്ങളുണ്ട് മതസംഘടനകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച മൂന്നാശയങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘടിക്കണമെന്നായിരുന്നു കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അവർ സംഘടിക്കണമെന്നായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പലതും കേരളീയ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേരളീയ മുസ്ലിം ഐക്യം സംഘമായിരുന്നു ആശയപരമായിട്ട് നമ്മളത്ര വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോലും കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് സുന്നി സമൂഹമായിരുന്നു ഉലമ ആക്ടിവിസം എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി സമന
ആത്മീയപരമായിട്ട് ഉലമ ആക്ടിവിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നായ ആത്മീയപരമായ മുന്നേറ്റം ഈ സമൂഹത്തിൽ സാധ്യമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് മതസംഘടനകൾ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അവിടെ മാത്രം പോരാ എന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ സാന്നിധ്യമറിയിക്കണമെന്ന നിർബന്ധ താൽപര്യത്തിന്റെ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു മതസംഘടനകൾ അവരുടെ ചരട് വലിച്ചത് സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധി കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചില തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുസ്ലിം സമൂഹം പിറകോട്ടുപോയി എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം നേടിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കേരളീയ പൊതുബോധത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങളെ നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള വായന പ്രവാസത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് പ്രവാസത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഈ ചരിത്രബോധത്തെയാണ് മാറ്റിയെഴുതേണ്ടത് നോളജ് സിറ്റിയും ടെക്നോളജിയും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിടാം അസ്സാം വാലിക്കും